హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నంద వర్డ్ బాగున్నారా ఇవాళ మన బ్లాగు చాలా కోపంగా చేద్దాం అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ హాయ్ గాయస్ అని చెప్పగా నా కోపం అలా పోయింది బట్ స్టిల్ లోపల ఉందండి ఇప్పుడు బయట పెట్టబోతున్నాను ఆ కోపం సరే దానికన్నా ముందు ఒక విషయం బాగా జలుబు చేసి ఇప్పుడే రికవర్ అవుతున్నాను అందుకే గొంతు కొంచెం ఇలా ఉంది సో కొంచెం భరించండి ఏమనుకోకుండా ఫీవరు కోల్డ్తో వన్ వీక్ నుంచి సఫర్ అయ్యి రికవరీ స్టేజ్ అనమాట ఇది అయినా మరి కోపం తగ్గట్లేదండి అందుకనే వీడియో స్టార్ట్ చేశాను సరే రండి మాట్లాడుకుందాం కూర్చొని కోపాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసేయటం కంటే కుకింగ్ చేస్తా కోపాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం ఎక్కువ బాగుంటుంది అని ఎందుకంటే రోజు గరిటలు గిన్నెలు పగలు కొడతా హస్బెండ్కి వంట చేసి పెడతామే ఆ ఎమోషన్ వేరుగా ఉంటుంది సరే ఫస్ట్ కోపం దేనికంటే చాలామంది నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారండి ఈ మధ్య నేను అది వరకు ఒకసారి వీడియో చేశాను నెగిటివ్ కామెంట్లకి మేము పెద్ద రియాక్ట్ అవ్వని దుబాయ్ ట్రిప్కి ఏమంట వెళ్ళాము ఎందుకండి అంత కోపం ఇది నన్ను డైవర్ట్ చేస్తుంది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి మేము దుబాయ్ వెళ్ళామా చాలామంది అంటారు యూట్యూబ్లో డబ్బులు సంపాదించేసి దుబాయ్ ట్రిప్పులు తిరిగేస్తుంది అంటున్నారు ఒక్క మాట చెబుతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి యూట్యూబ్లో వచ్చే డబ్బులతో దుబాయ్ కాదు కదా యూకేలో ఒక వెకేషన్కి కూడా వెళ్ళలేమండి బల్లగుద్ది చెప్తున్నాను సరే చాలామంది అంటారు యూట్యూబ్లో లక్షల కోట్లు వచ్చేస్తున్నాయని మరే ఒక మాట చెప్పిన గొర్రె ఎప్పుడు అంట కసాయి వాడిని నమ్ముద్ది పాజిటివ్గా మనం ఉన్న ట్రూత్ చెప్పామనుకోండి యూట్యూబే ఆ వీడియోని బయటికి బాగానివ్వదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గేమ్ అండి మనం యూట్యూబ్ గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటే వెళ్తే మన వీడియోస్ కూడా అలానే వెళ్తాయి నేను ట్రూత్ చెప్తున్నాను ఒక మాట అండి యూట్యూబ్ మీదే లక్షలు కోట్లు సంపాదిస్తే ఈ రోజుల్లో మెడికల్ కాలేజీలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉండవు ఐటీ జాబులు మెడిసిన్ చేసి డాక్టర్లు అవ్వటాలు ఇవేం కూడా ఉండవు ప్రతి ఒక్కడు పుట్టంగానే రెండో మంత్ నుంచే యూట్యూబ్ మొదలు పెట్టేస్తాడు ఇంకా అంతే సత్యదాగా యూట్యూబ్ చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే అదే చాలా డబ్బులు వస్తాయి కదా సో అందులో నుంచి బయటికి రండి యూట్యూబ్ మీద వచ్చే డబ్బులతో లైఫ్ని ఎవరు లీడ్ చేయలేరు మేము ఇద్దరం జాబులు చేస్తున్నాం మాకు చిన్న చిన్న బిజినెస్లు ఉన్నాయి యూట్యూబ్ అనేది మాకు ప్యాషనేట్గా మేము క్రియేట్ చేసుకున్నది దీని మీద కొంత వస్తుంది ఆ వచ్చింది రియల్ లైఫ్లో ఓ తెగ ఉపయోగపడిపోయి దాని మీద మనం యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేసేసుకొని దాని మీద ఎర్ని చేసేసి దేశాలు బట్టి తిరిగే అంత ఏమీ రాదండి అవన్నీ వస్తే అసలు మేము ఉద్యోగాలు ఎందుకు చేస్తాం ముందు ఆ ఇద్దరం మానేసి ఉండేవాళ్ళం దాని మీద బతికేవాళ్ళం మా పిల్లలకు చదువు కూడా అవసరం లేదు యూట్యూబ్ మీద బతికేయచ్చు సరే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానో చెప్తాను అండి ఇదేంటంటే ఈ టోట్రీలాస్ పెట్టేసి కొంచెం ఇవి ఫ్లేవర్డ్ అనమాట స్పైస్ ఫ్లేవర్డ్వి వీటిట్లో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి కొంచెం స్నాక్ లాగా చేస్తున్నాను ఇంతలా రెడీ అయ్యి స్నాక్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా ఇంతలా రెడీ అయ్యి నేను పూజకి వెళ్తున్నాను తాంబూలం తీసుకొని అక్కడ ఒక చిన్న అమ్మాయి అనమాట పూజ ఇక్కడెక్కడ మా బిట్టుగాడు ఉండాలి వాడిని కూడా తీసుకొని వెళ్తున్నా మేము ఇద్దరం బయటికి వెళ్తున్నాము కాకపోతే ఇంట్లో మళ్ళీ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా మధుబన్ను సరే వాళ్ళిద్దరికి ఏదో ఒకటి స్నాక్ రెడీ చేసి ఇచ్చామనుకోండి మేము అక్కడ ఫుల్గా ఫుడ్ తినేసి వచ్చిన వీళ్ళ పెట్టే శాపాలకి మాకు అరగదు అన్న భయం ఉండదు అనమాట వీళ్ళు ఏడుస్తారు మేము బయట ఎక్కువ తిని వస్తాయి ఉమెన్స్ లైఫ్ అంతే అండి బయటికి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళనివ్వండి ఇంట్లో వాళ్ళకి ఫుడ్ అరేంజ్ చేసి వెళ్ళాలి అది సరే ప్రజెంట్ అది జరుగుతుంది పనిలో పని రెండు ఎట్ ఎ టైమ్ జరుగుతాయని చెప్పేసి నేను ఈ వీడియో ప్లాన్ చేశాను దుబాయ్ ట్రిప్లో మీరు పెట్టిన కామెంట్స్లో నాకు ఒక మాట చెప్పారు డబ్బులు ఇలా వేస్ట్ చేసే బదులు పూర్వ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదా ఫుడ్ లేని వాళ్ళకి పెట్టచ్చు కదా అని చెప్తున్నారు నాకు ఒకటి తెలియకొడుతానండి మీరు ఇళ్లలో రోజు ఫుడ్ వండుకొని తింటున్నారు కదా మీరు తింటాం మానేసి అలా వేస్ట్ చేసే బదులు బయట వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టచ్చుగా అలా పెడుతున్నారా లేదుగా సో మేము చేసే దానం మేము చేస్తున్నాం మేము చదివిచ్చే వాళ్ళని చదివిస్తున్నాము ఫుడ్ పెట్టే వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టేస్తున్నాం అవి చేసుకుంటా మా తిండి మేము తింటున్నాం బయటికి వెళ్ళే రెస్టారెంట్లు దుబాయ్లో మరీ దారుణమండి ఫుడ్ తిన్నా కూడా దానికి తిడతారు ఇంకోటి గోల్డ్ వీడియోకి ఏంటండి మాట్లాడేది మీరు రోజు బంగారం దీన్ని బతుకుతున్నావా అంత రోజు బంగారం దీన్ని బతికితే ఇలా ఈళ్లలో ఎందుకు ఉంటామండి అంబానీ ఇంట్లోనే మకాం పెట్టేసేవాళ్ళం మీకు మాట చెప్తున్నా నేనండి అంబానీ రోజు బంగారం తింటాడంట ఆయన ఎందుకు అనరు మీరు భయం ఎందుకంటే అతని రేంజ్ అక్కడ ఉంటుంది కదా మాట అనలేరు మేము ఇక్కడ నార్మల్గా ఉన్నాం కదా ఫ్రీ కామెంట్ కదా బరికేస్తున్నారు అంతే రోజు ఎవడో తినడు జీవితంలో కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బుల్లో ఒక చిన్న ట్రైల్ వేస్తారు అంతే అండ్ ఇంకోటి అందరూ అనుకుంటున్నారు యూట్యూబుల్లో వచ్చే కోట్లు 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 అని మీకు ఒక ప్రాక్టికల్ ట్రూత్ చెప్తాను అండి మన తెలుగు ఒక రీజియన్కి మాత్రమే లాంగ్వేజ్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాదు సో తెలుగులో చేసే వీడియోస్ తెలుగు వాళ్ళే చూస్తారు
వరల్డ్ లాంగ్వేజెస్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ మాత్రమే మిగతా మీరు ఒక రీజియన్కి రిలేటెడ్ అయిన లాంగ్వేజ్ ఛానల్స్లో కోట్లు కోట్లు రావండి అది మీరు అర్థం చేసుకోండి అందుకని మీరు ఆలోచించండి పక్కన వాళ్ళు చెప్పింది స్ట్రైట్ అవి గుడ్డిగా నమ్మమాకండి ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తే యూట్యూబ్ మీద ఎవరు మిలీనియర్లు కాలేరు అయితే అసలు ఇంకా యూట్యూబ్లోనే ఎంటర్టైన్ చేసేస్తారు యూట్యూబ్లోనే సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయిపోతాయి కదా మరి థియేటర్లు ఎందుకు ఓటీటీలు ఎందుకండి ఇంకో మాట ఏమంటారు మేము ఇచ్చే డబ్బులు అని చెప్పి అన్నారండి మొన్న మేము ఇచ్చే డబ్బులతో మీరు తిరిగేస్తున్నారంట నాకు మాట చెప్తానండి సినిమా వాళ్ళు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నారు డైరెక్టర్లు సినిమాలు తీస్తున్నారు థియేటర్కి వెళ్తున్నారు కదా మీరు ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారా టికెట్ కొనుక్కొని ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ డబ్బులతో వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా వాళ్ళు ఎందుకు ఏం అంటల్లా మీరు ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారు మళ్ళీ మనుషుల్ని తిడుతున్నారు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అనేది కూడా ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అండి మీరు ఎంటర్టైన్ అవటము ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవటమో మీకు బోర్ కొట్టినప్పుడు టైం పాస్ మైండ్ డైవర్షన్కు పనిచేస్తుంది సంథింగ్ అది మీకు యూజ్ అవుతుంది దాంట్లో వచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్ల వల్ల యూట్యూబ్ వాడు డబ్బులు ఇస్తాడు ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ల మీదే డబ్బులు మిలియన్లు వస్తే యూట్యూబ్ వాడు అడుక్కు తింటాడు అందరికీ మిలియన్లు ఇస్తే ఎన్ని కోట్ల ఛానల్స్ ఉన్నాయో తెలుసా మీకు ఒక నిమిషం ఆగండి ఈలోపు మనం కుకింగ్ బ్లాగ్లోకి వెళ్దాం ఇదండి సాల్సా అండి ఇది కూడా ఆర్గానిక్ సాల్సా అనమాట మనకి కాసుకోలో దొరుకుద్ది చ నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎంత డెస్పరేషన్ పొజిషన్లో ఉన్నా తెలుసా దుబాయ్ ట్రిప్లో ఫస్ట్ వీడియో పెట్టిన తర్వాత నుంచి విపరీతంగా వస్తున్నాయండి కొంతమంది అయితే వాళ్ళ కడుపు చాలా అర్థనట్లేదు ప్రతి వీడియోకి పెట్టేస్తున్నారు కాపీ పేస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఆ కామెంట్లు పిచ్చే ఉన్న బట్టిందా దానికి పెట్టే టైము మీ ఫ్యామిలీని బాగు చేసుకోవడానికి పెట్టండి మీకు ఒక మాట చెబుతున్నాను లేజీగా కూర్చొని ఎవడిని తప్పు పడదామా ఎవడి మీద పడి ఒడుద్దామా ఎంత లేజీగా కూర్చొని మన జీవితం గడుపుదామా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారే సోమరితనంగా కూర్చొని పక్కన వాళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తా లేదా ఊరికే ఏదైనా ఆప్షన్ ఉంటుంది ఏమో మనం ట్రై చేద్దామా ఊరికే ఏముంటుంది కామెంట్ ఉంటుంది ఊరికే పెట్టేద్దాం ఒకళ్ళని తిట్టేద్దాం నేను ఇలాగే నా కామెంట్ పెట్టిన వాళ్ళ గురించి నేను ఎంక్వైరీ చేస్తాను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఉండండి ప్రతిదానికి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుందండి ఎంతోమంది యూట్యూబ్లో చేసే యదో పనుల్ని సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎట్లా పట్టుకుంటున్నారో మీకు తెలుసుగా దానికి కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది క్యాప్చర్ చేయొచ్చు నాకు ఫస్ట్లో దుబాయ్ ట్రిప్కి పెట్టిన ఫస్ట్ వీడియోస్లో కామెంట్ పెట్టినప్పుడు ఒక పర్సన్ ట్రేస్ చేద్దామని మేము మ్యాక్సిమం ట్రై చేసాం ఆ పర్సన్కి ఒక చిన్న యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మూడు నాలుగు వీడియోస్ ఉన్నాయి అతను అతని వైఫ్ కోళ్ళు ఉన్నాయి కోళ్ళు గుడ్లు పెట్టారని చెప్పేసి వీడియోలు తీస్తున్నారు కోళ్ళుని పెంచటం దాని మీద ఏదో వీడియో తీస్తున్నాడు బాగానే ఉంది అయిపోయింది ఆయన నాకు నెగిటివ్ కామెంట్ పెట్టాడండి మళ్ళీ తిట్టడం కూడా మేము ఏదో సుఖపడుతున్నామని అసలు ఆయన బాధ ఏంటో నాకు అర్థం కాలేదు ఆయన జీవితంలో నేను చూడాలి ఆయనకు మేం తెలీదు మాకు ఆయన తెలీదు ఎందుకు కామెంట్ పెట్టారని తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పని పాట లేక వాళ్ళ కోడి గుడ్డు పెట్టకపోయినా ఆ కోపం తీసుకెళ్ళి యూట్యూబ్ స్క్రీన్లో నా వీడియో పాపపాముగానే కోడి గుడ్డు పెట్టలేదని ఆ కోపం నన్ను తిడతాడు మీకు ఒక ఫ్రీడమ్ని ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకుంటే ఉన్నది పోద్ది గుర్తుపెట్టుకోండి యూట్యూబ్ వాడి వాళ్ళ కామెంట్ ఉంటున్నాడు కదా మీ ఐపీ అడ్రస్లో మీరు పెట్టిన నెగిటివ్ కామెంట్లకి మీ అకౌంట్లో నుంచి డబ్బులు కట్ అయ్యే ఆప్షన్ పెట్టాడు అనుకోండి అప్పుడు నెగిటివిటీ మొత్తం ఎండ్ అయిపోద్ది సోషల్ మీడియాను సోషల్ మీడియా అనేది ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్ దాన్ని పాజిటివ్గా ఇన్ఫర్మేటివ్గా వాడుకోండి ఇలా అర్థమైన వాగుడు వాగుతా టైం వేస్ట్ చేసుకోమాకండి సరే నేను కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే వారం రోజుల తర్వాత నా గొంతు పోయి ఇప్పుడే మళ్ళీ వచ్చింది నా తెలిసి మళ్ళీ పోయేటట్టు ఉంది నాకు డౌట్ వస్తుంది మళ్ళీ మాట్లాడతాం ముందు ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగొచ్చి విరామం తర్వాత మళ్ళీ మొదలు అక్కడ నేను పెద్ద తిట్టింది లేదు అప్పుడే విరామం తీసుకున్నాను ఇవి హెల్పినోస్ అండి ఇవి కొంచెం బాగా స్పైసీగా ఉంటాయి కాసిన ఎక్కువ వేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ కోపంలోనే ఉన్నాను ఇలా ఇప్పుడు నువ్వు కోపంగా ఉన్నా నన్ను వేయాల్సిన పని లేదు సరే సరే ఇది ఇది మీ ఇదిగో ఇదిగోండి ఇవి వెనిగర్లో వేసి ఉంటాయండి వెనిగరు ఉల్లిపాయల లాంటివి సమ్ ఇవేంటంటే పికిల్స్ అంటే కుకుంబర్ కుకుంబర్ని చూడండి ఇలా తురిమి వెనిగర్లో పెట్టారు వెనిగర్తో పాటు ఇది ఒక చిల్లీ కూడా పెట్టారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు స్టోర్ చేసుకొని శాండ్విచ్లో పెట్టుకు తినే ఫుడ్ ఏంటిది సరే ఇప్పుడు నేను కోపంగా ఉన్నాను మళ్ళీ ఈ టైంలో నువ్వు నన్ను అదే వస్తున్నావు ఇదే వస్తున్నావు అన్న మాకు సరే అది తినేది మేము నీ పాడిన తింటావు నేను బయటికి వెళ్తున్నా కదా ఎక్కువ ఎక్కువ బన్ను మీ డాడీకి ఎవరా ఫోన్ మీ డాడీ ఇక్కడ పక్కన ఉంటే తిని మీద కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది జాను నువ్వే వీడియోది 
సో ఇవాళ మన దేవుళ్ళా కొలిసి ఆయన బిజినెస్ లని బాగు అండ్ ఒక మనిషి లోలో ఉంటే పైకి ఎదగడా అండ్ ఇంకో మాట కూడా మరంట మేమంట యూట్యూబ్ లో మా కష్టాలు చెప్పామంట మా పేరెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ బాగానే ఉన్నారంట మా పేరెంట్స్ ఇళ్ళు బాగున్నాయంట సో మాకు తినడానికి ఫుడ్ లేకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అవన్నీ అబద్ధాలు అంటున్నారు మా పేరెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మిడిల్ క్లాస్ లో ఉంటే మాకు తినడానికి ఫుడ్ లేకపోతే సో వాళ్ళు ఎలా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు వాళ్ళు బాగున్నారుగా మీరు బాగుంటారుగా అంటారు ఏంది అది ఎలా కుదురుద్ది మేము వాళ్ళ దగ్గర సంపాదన మొదలు పెట్టలేదే వాళ్ళు పెంచారు చదివిచ్చారు పెళ్లి చేశారు బయటకు వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చినాక బయట కంట్రీలో లైఫ్ సెటిల్ అవ్వడానికి స్ట్రగుల్ అయ్యాం నిజమే తినడానికి మాకు ఫుడ్ లేక కేఎఫ్సి బయట నుంచొని కేఎఫ్సి నుంచి వాసన వస్తుంది కదా ఫుడ్ వాసన దాన్ని పీల్చుకొని గ్లాస్ నీళ్లు తాగిన రోజులు ఉన్నాయి ఇవ ఇవాళ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తింటున్నాం తింటున్నారు కదా అంటే బతుకంతా రెస్ట్ ఆఫ్ ది జీవితం అలా వాసన పీల్చుకొని తిండి తినకుండా గ్లాస్ నీళ్లు తీసి బతికేయమంటారా ఎదగొద్దా ఎవడు మీరు పక్కన వాళ్ళ మీద పడి ఏడిసే ముందు మీ ఫ్యామిలీలో ఏం జరుగుతుందో ముందు అది ఆడవండి అప్పుడు డెవలప్ అవుతారు సరే నువ్వేంటి వెనక నుంచి నువ్వు సైకియాటిస్ట్లు ఒక పిచ్చోళ్ళు అరుస్తుంటే వెనక నుంచి కంట్రోల్ చేస్తుంటారు అలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు బాగుందలే నాకు అసలు టైం అవుతుంది పూజకి నేను ఇవాళ వీడియో చేద్దాం అనుకోలా ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి నాకు పర్వాలేదు పూజకి వెళ్ళేటప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా వెళ్ళాలి కడుపులో ఉన్న యాసిడ్స్ అన్ని బయటికి పోతేనే నా మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ఎసిడిటీని బయటికి పడేస్తున్నాను ఈ ఎసిడిటీ అని నెగిటివ్ కామెంట్లు ఇవాళ ఇంకా ఎక్కువ చదివానండి అందుకని ఇంకా కోపం వస్తుంది నేను కొన్ని వీడియోస్కి కామెంట్స్కి రిప్లైలు ఇవ్వలేకపోయాను ఎందుకంటే ట్రావెలింగ్లో ఉండబట్టి సో ఇవాళ అవన్నీ రోల్ బ్యాక్ అయ్యి వెనక చదువుతుంటే కడుపు రగిలిపోయింది వెళ్ళే ముందు వీడియో చేసి వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యా ఇంకోటి ఏంటమ్మా అన్నారు ఏమన్నారు అనుకుంటే మర్చిపోయి నేను డైవర్ట్ అయిపోతున్నాను మర్చిపోతున్నాను పేరే ఏంటి ఈ కంట్రీలో మేము కష్టపడ్డాన్ని రోజులు మేమంటే కష్టపడ్డామని తెలిసి మాకు వాల్యూ ఇచ్చారంట ఇవాళ అంటే మేము ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం సుఖపడుతున్నామని మా మీద వాల్యూ పోయిందంట ఏం మనుషులండి అసలు మీరు మనుషులు ఎప్పుడు పక్కన వాడు కష్టంలో ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళ కష్టాలు మనకు లేవులే అని ఇంటర్నల్ గా ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది చూసారా వాళ్ళని సైకోలు అంటారు కాకపోతే ఆ సైకోనెస్ ఒక లిమిట్ దాటి ఉంటే పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు సో అది మీకు లిమిట్ దాటి ఉన్నట్టు ఉంది చూసుకోండి ఫ్యామిలీ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఇంకోటి ఒక్క మాట చదువుతున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఇళ్లలో ఎవరు ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరో ఒకళ్ళకి మెయిడ్స్ ఉంటారు మన తెలుగు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక మెయిడ్ బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు గిన్నెలు దోమే వాళ్ళు కనీసం వాచ్మెన్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళు మీరు కొనుక్కున్న జ్యువెలరీ కానీ మీరు కట్టుకున్న చీర కానీ సేమ్ వాళ్ళు కొనుక్కోగలిగారు అనుకోండి సేమ్ షాప్లోకి వెళ్ళి అంతెందుకు మీరు తిన్న ప్లేస్లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఫుడ్ తినగలిగారు అనుకోండి ఒక మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో మీరు ఎట్ రియాక్ట్ అవుతారు ఇంటికి నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఒకటి రియాక్ట్ అవుతారు చి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఏంటి హోటల్ లెవెల్ ఎంత పడిపోయిందా ఇంకోసారి మనం రాకూడదు ఇట్లా అనుకుంటారు అది ఇంటర్నల్గా డెవలప్ అయిన ఒక సైకలాజికల్ డిజార్డర్ మన పక్కన వాడు కొంచెం లో లెవెల్ నుంచి పైకి వస్తుంటే తట్టుకోలేని తనం దాన్ని జలస్ అంటారు అసూయ ఏష మనకన్నా లో లెవెల్ వాళ్ళ మీద కూడా ఉంటుంది మనం ఏ రోజైతే మన కిందోడు మనం ఉన్న ఈక్వల్ లెవెల్లో ఉన్న వస్తువు కొనుక్కొని తింటాడు దాన్ని యూజ్ చేస్తాడు దాన్ని చూసిన రోజు పాన్లే ఎంత కష్టపడ్డాడు ఇలాంటి ఫుడ్ తినడానికి ఎంత కష్టపడ్డాడు ఇలాంటిది కొనుక్కోవడానికి అని ఆలోచించిన వాళ్ళు పాజిటివ్ పీపుల్ అండి ఎక్కడో ఒక కార్నర్లో వాళ్ళు కూడా ఇది చేసేస్తున్నారా వాళ్ళ దగ్గర కూడా స్మార్ట్ ఫోన్లు వచ్చేసి నేను బడి ఏడుస్తున్నారే వాళ్ళకి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు వాళ్ళు జలసీ పీపుల్ అని సొసైటీలో ఎక్కువ తిరక్కండి పిచ్చి కుక్కలకి పిచ్చి కామెంట్లు పెట్టే వాళ్ళకి పెద్ద తేడా లేదు అంతే అవి ఏంటంటే బయటికి కరిసేస్తాయి మీరు సోషల్ మీడియాలో కరుస్తున్నారు నా గొంతు ఏదో పోతుందని అనుమానం వచ్చింది ఇదైపోయి చేతులు కడుక్కొని వస్తాం మళ్ళీ బ్రేక్ పేరెంట్స్ కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులు అండి వాళ్ళు మనం చదివిస్తారు పెళ్లి చేస్తారు చాలు ఆ తర్వాత కూడా మన సెటిల్ అవ్వలేక పేరెంట్స్ని డబ్బులు అడగటం అనేది మాకు నచ్చల అందుకని ఎంత కష్టమైనా మా పేరెంట్స్కి చెప్పకుండా మేము ఇక్కడే జీవితం మొదలుపెట్టాం ఇక్కడ గెలవాలనే ఉద్దేశంతో మా కష్టం మేము పడ్డాం మాకు తినడానికి తిండి లేదు అనేది మా పేరెంట్స్కి కూడా తెలియదు పేరెంట్స్ని హ్యాపీ చేసే విషయాలు మేము షేర్ చేసుకున్నాం కానీ పేరెంట్స్ని బాధ పెట్టే విషయాలు ఇప్పటికీ షేర్ చేసుకోం ఒకటి గుర్తు లైఫ్లో పక్క దేశం వచ్చినప్పుడు మన చేతిలో ఉన్న రూపాయి మనకు సరిపోదు మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మనకు సపోర్ట్ చేయరు మన గతి మనమే చూసుకోవాలి మన తెప్పలు మనమే పడాలి
సంవత్సరానికి ఒక వెకేషన్కి వెళ్ళటం యూట్యూబ్ పెట్టక ముందు నుంచే వెళ్ళేవాళ్ళం సంవత్సరానికి ఒకటి కాదు రెండు వెళ్ళేవాళ్ళం ఏమన్నారు యూట్యూబ్లో సంపాదించే డబ్బుతో అంటే ఇల్లు కార్లు కొనేసుకొని వెకేషన్కి వెళ్తున్నామా ఈ ఇల్లు మేము కొంత టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అడ్వాన్స్ కట్టాం సిక్స్టీన్కి ఇల్లు మా చేతికి వచ్చింది గుర్తుపెట్టుకోండి యూట్యూబ్ అనే యాప్ నా ఫోన్లో కూడా లేదు అప్పటికి అట్లా ఉండేవాళ్ళం మేము నేను ఇది మొదలుపెట్టి యూట్యూబ్ మూడేళ్ళు అయింది మా జీవితం పదేళ్ల క్రితమే గ్రోత్ మొదలైంది సో అప్పటికి వాళ్ళు మీరు కామెంట్ పెడుతున్న ఉన్నాళ్లే అప్పుడు మీరు అందరూ స్కూల్ పిల్లలు అయ్యి ఉంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు కామెంట్ పెట్టే వాళ్ళు ఎవరెవరో కూడా గెస్ట్ చేయగలం ఆడ మగ ఫేక్ ఐడియలు పెట్టుకొని పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్లు పెట్టుకునే బదులు ముందు మీ లైఫ్ మీద మీరు ఫోకస్ చేసుకోండి మీకు తెలిసిన పని మీరు చేయండి పక్కన వాడు చేసే వాళ్ళని దెప్పటం ఆపేసి వీడియోస్ కోసం మేము ట్రావెలింగ్ చేయటల్లా ట్రావెలింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వీడియోస్ చేస్తున్నాం అందుకని కుదిరినప్పుడే నేను వీడియోస్ తీస్తున్నాను వీడియోస్ అనేది మా జీవితంలో ఒక పార్ట్ అండి ఇది జీవితం అయితే కాదు మేమిద్దరం చదువుకున్నాం మాకు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి మధ్యలో నేను జాబ్ మానేశాను కూడా యూట్యూబ్ వల్ల రెండు బ్యాలెన్స్ చేయలేకపోతున్నామని ఇప్పుడు రెండు బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాను దానికి కూడా నాకు కొంచెం టైం పట్టింది మధు నిక్కర్ లేసి తిరుగుతున్నాడని కూడా చాలా బాధపడుతున్నారు మీ బాధను నేను అర్థం చేసుకోగలను మీరు కావాలంటే నిక్కర్ కొనుక్కోండి అంతేగాని పక్కన వాడు నిక్కర్ల మీద కూడా పడి ఆడవకండి గట్టిగా నాలుగు నిక్కర్లు ఉన్నాయంట నీ బాధ అదే జాను చిన్నిపోతాయి మా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి నాలుగు నిక్కర్లేనంట వాటి మీద పడే అడవకండి గోల్డ్ షాప్కి నిక్కర వేసుకెళ్ళాడు అని తిడుతున్నారు కొంతమంది జెన్యున్గా పెట్టారు గోల్డ్ షాప్కి నిక్కర ఏంటండి అని అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం కొంతమంది అయితే మీకు కామన్ సెన్స్ లేదా బట్టలు వాడే సెన్స్ లేదా తెలుగు వాళ్ళు పరుగు తీస్తున్నారు నిక్కర్లు వేసుకెళ్తున్నారని తెలుగు వాళ్ళు పరుగు తీస్తున్నానా ఓకే ఈ రెండింటికీ కలిపి ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తాను మళ్ళీ నన్ను కూడా అన్నారు మంగళసూత్రాలు వేసుకోలేదు నల్ల పూసలు వేసుకోలేదు నుదుటిని కుంకం పెట్టుకోలేదు చీర గట్టుకి వెళ్ళలేదు నేను పెళ్ళికి వెళ్ళలేదండి వెకేషన్కి వెళ్ళాను వెకేషన్లో వెదర్ని బట్టి కంఫర్టబుల్ వేరు బట్టలు వేసుకుంటారు నాకు చీర అంటే విపరీతమైన ఇష్టం ఇప్పుడు నేను చీర కట్టుకుని నెల రోజులు అయిందని బ్యాంగ్ వేసి వాళ్ళు చీర కట్టేసుకున్నా మామూలుగా అయితే చుడిదార్ వేసుకెళ్ళేదాన్ని పూజకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ చీర కట్టుకున్నా చీర నాకు ఇష్టం అంతేకాని అది కంఫర్ట్ జోన్ దాటిచ్చేటట్టు ఉంటే నేను ఆ రోజు చీర కట్టుకోను మాకు ఈ కంట్రీలో బయట వెదర్ బాగోదు ఇండోరే ఎక్కువ శారీస్ యూజ్ చేస్తాం ఇండోర్ వెళ్ళే అకేషన్స్కి శారీస్ వాడతాం అవుట్డోర్ కట్టుకోలేము వెదర్ అస్సలు బాగోదు గాలి కంట్రీ అంటారు అంటే విండ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి గాలి కంట్రీ గాలి ఎక్కువ ఉండటం వల్ల నేను అలా గాలి కంట్రీ అంటా అందుకని చీరతో అసలు ఫ్రీగా ఉండదు ఎగిరిపోతున్నట్టు ఉంటుంది ఎక్కడికక్కడే అండ్ రెండోది నా మంగళసూత్రాలు నల్ల పూసలు నుదిటిన బొట్టు ఇవన్నీ అండి నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న హస్బెండ్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు మా ఇన్లాస్కి ప్రాబ్లం లేదు పెళ్ళి అయినాక మా పేరెంట్స్కి ఎలాగూ ప్రాబ్లం ఉండదు మీ బాధ ఏంటండి మీ ఒపీనియన్ చెప్పొచ్చు అంతేకాని క్రిటిసైజ్ చేసి మన కల్చర్ని పోగొడుతున్నారు తెలుగు వాళ్ళకి బ్యాడ్ నేమ్ పట్టుకొస్తున్నారు వెస్ట్రన్గా తిరిగేసి అని గుడ్లు వేసుకునే ఉంటున్నాగా ప్రాక్టికల్గా ఉండండి కల్చర్ కల్చర్ అని మాట్లాడుతున్నారా పెట్టిన వాళ్ళం అందరూ నైంటీ పర్సెంట్ మెయిల్సే పెట్టారు నాకు నెగిటివ్ కామెంట్ కల్చర్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి మన కల్చర్ ఏంటో తెలుసా పంచ కట్టుకొని తిరగాలి ఒక్కళ్ళన్నా పంచ కట్టుకుంటున్నారా జాబులకి ట్రావెలింగ్కి మీరు పంచ ఎందుకు వేసుకోవట్లా ప్యాంట్లు ఎందుకు దొడుకుంటున్నారు మీకు మాత్రం కంఫర్ట్ మాకు మాత్రం చీరలు ఉండాలి ముందు మీరు మీరు చూసుకోండి పంచలు కట్టుకొని ట్రావెలింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దెన్ మీరు కల్చర్ని బతికిచ్చండి మిమ్మల్ని చూసి ఆడవాళ్ళం మేము కల్చర్ని బతికిస్తాం ఓకేనా సగం గొంతు పోయింది ఇంకేంది నేను పూజకి వెళ్ళి అక్కడ భజన చేసేది రిలాక్స్ అవ్వాలి ఒక అర లీటర్ వేడి నీళ్ళు తాగితే తప్పితే ఇప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి పూజకి వెళ్ళలేను ఏం చేయాలో కూడా మర్చిపోయాను ఇప్పుడు చీజ్ అయ్యాలి సరే ఈ పాటికి నెగిటివ్ కామెంట్లు పెట్టిన వాళ్ళందరికీ బ్లడ్ ప్రెషర్లో పెరిగి ఉంటాయి మళ్ళీ కామెంట్ గీస్తున్నారేమో ఫ్రీడమ్ ఉందగానా అని రాయటం చెక్కటం మొదలు పెట్టేసేయండి ఏదో ఒకరోజు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టిన ప్రతి కామెంట్కి ఆ ఐపీ అడ్రస్లో రిజిస్టర్ అయిన బ్యాంక్ అకౌంట్కి డబ్బులు కట్ అవుతాయి చూసారా ఆ రోజు నేను యూట్యూబ్లో మళ్ళీ మీ మీద వీడియో తీస్తా ఎందుకంటే ప్రతి ఇయర్ యూట్యూబ్ గైడ్ లైన్స్ మారతాయి ఈ ఒక్క రూలు చాలామంది అప్లై చేస్తున్నారంట నెగిటివ్ కామెంట్లకి సొల్యూషన్ అని చెప్పి మిలియన్ ఛానల్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్కి వాళ్ళు ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటే మీకు ఒక సినిమా జరుగుద్దండి సో అందుకని ఇక్కడ ఒక పక్క తిడతా కింద మళ్ళీ చేతులు దురద పుట్టేసి నేను మళ్ళీ కింద నెగిట
బట్ అవన్నీ కొన్ని బ్రెయిన్లో స్టోర్ అయినవి చాలామంది అంటారు ఇన్ని పాజిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టుకొని మీరు ఒక పది నెగిటివ్ కామెంట్స్కి ఎందుకు ఇంత ఫీల్ అవుతున్నారని నేను మాట చెప్పిన హ్యూమన్ బ్రెయినే అలాంటిదండి మొన్న వంద మంది అభిమానిచ్చిన మన్ని హేట్ చేసే ఒక్క పర్సన్ ఉంటారే వాళ్ళ మీద మనకు కోపం వస్తుంటుంది అది హ్యూమన్ బ్రెయిన్ కురుక్షేత్ర యుద్ధం గురించి మనం తెగ మాట్లాడుకుంటున్నామే అక్కడ అందులో ద్రౌపదికి చెడు జరగకుండా యుద్ధమే జరగకుండా అంత చక్కగా రాజ్యం బాగుంటే ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోం అక్కడ ద్రౌపదికి చెడు జరిగింది కాబట్టి ఆ నెగిటివ్ అనే దాన్ని చూడంగానే మనం ఫస్ట్ అక్కడ ఫోకస్ చేసాం అందులో నుంచి నీతిని ఎదుగుతున్నాం సో వంద మంది మనం అభిమానించే వాళ్ళు ఉన్నా ఒక్కళ్ళు హేట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మనకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది దాని మీదకి మనం ఫోకస్ వెళ్తుంది అలా అని హేటర్స్ నుంచి నేను పాజిటివిటీ కోరుకోవట్లేదు వాళ్ళు మమ్మల్ని అభిమానించాలని కోరుకోవట్లే హేట్ చేయటం లవ్ చేయటం మీ పర్సనల్ చాయిస్ కానీ ఆ హేట్నెస్ని ఒక లిమిట్ దాటి ఒక మనిషిని కావాలని అబ్యూజివ్గా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడటం మానేయండి మీ కామెంట్లు బట్టి నేను చెప్పగలను మీ ఇంటి ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది గ్రో అవ్వండి ఏజ్ ఒక్కటి పెరిగితే చాలు ఇది కూడా గ్రో అయ్యి సావాలి అందుకని మీరు కడుపుకు అన్నంత ఏంటంటే ఇలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్లు పెట్టరు అన్నం కాకుండా డైజెస్ట్ అయినాక వేస్టేజ్ ఉంది తింటున్నారు అనుకోండి అంటే మీకు అర్థమే ఉంటుంది నేను కొంచెం డీసెంట్ వేలో చెప్పాను డైజెస్ట్ అయిపోయినాక వచ్చిన వేస్టేజ్ ఉంది తింటున్నారు కాబట్టి మీరు నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అండ్ కొంతమంది పాజిటివ్గానే చెప్పారు మంగళసూత్రాలు బొట్టు పెట్టుకోవడం గురించి కొన్ని అవుట్ఫిట్ల మీద కంఫర్టబుల్గా లేవని చెప్పి నేను అవి క్యారీ చేయలేదండి బంగారం కాబట్టి ట్రావెలింగ్లో ఎంటర్ వేసుకు వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ థింగ్ నువ్వు దొరికిందే ఛాన్స్ అని చేతులు పెట్టి మెస్ చేయటం మానేసి నా కూతురు మీద కూడా పెట్టారు పాప అది ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఏ అట్రాక్షన్కి వెళ్ళినా పాప అది తింటుంది అది తింటా అది వీడియోలోనే కనిపిస్తుంది తిండిపోతు లాంటి పిల్లలు కన్నారు మీ పిల్లలు తిండి తినరా గడ్డి తిని బతుకుతున్నారా ఆ గాలి తిని బతుకుతున్నారా పిల్లలు కాక మీరు తింటే కొలెస్ట్రాల్ షుగర్లు వస్తాయి పిల్లలే తినాల్సింది కలబెట్టు నెగిటివ్ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో ఉన్న నెగిటివిటీ మేము మా పిల్లలకు కూడా చెప్తున్నాం ఈవెన్ వాళ్ళ మీద నెగిటివిటీ కూడా ఓన్లీ రీజన్ ఏంటంటే సోషల్ మీడియాలో ఉన్న గుడ్డు బ్యాడు రెండు తెలిస్తేనే వాళ్ళు ఆలోచించుకొని స్టెప్ వేస్తారు వీళ్ళని నేను యూట్యూబర్లు మాత్రం చేయనండి దాని అంత నరకం ఇంకోటి లేదు హేటర్స్ అందరికీ ఒక గుడ్ మెసేజ్ లైఫ్లో మూడే మూడు మీ జీవితాలను పాడు చేస్తాయి లేజీనెస్ పక్కన వాళ్ళ మీద పడి ఆడవటము మనకి ఏముందో దాన్ని చూసుకోకుండా పక్కన వాళ్ళ లైఫ్లోకే దూరటం ఈ మూడు చేసేవాళ్ళు జీవితంలో బాగుపడలేదు మొట్టమొదటిది మనం లేజీగా ఉండి పక్కన వాడు మనకి ఏదైనా చేసి పెడతంటే సమ్మగుంట చూసారా దానివల్ల మనం రెండు వందల ఏళ్ళు బానిసలు అయ్యాం ఎవడో బయట నుంచి వచ్చి ఫ్రీగా నేను చక్కగా పన్ను కడతాను నువ్వు కూర్చో నీకు ఎందు అన్నీ నేను చేసి పెడతాను అనగానే ఒకరాజు ఆధిపత్యం ఇచ్చాడు ఒకడికి బయట వాడికి వాడు మొత్తం దేశం అంతా ఆక్రమించాడు పేనుకు పెత్తనం ఇస్తే తలంతా గోకేసిందే అలా దేశం మొత్తాన్ని గీకేశాడు అందరినీ బానిసలు చేశాడు సో అలాగే సోషల్ మీడియాలో ఉన్న ఫ్రీడమ్ని మిస్యూజ్ చేసుకోకండి మళ్ళీ బానిసలు అవమాకండి దేనికి ఇదిగోండి ఇప్పుడు లేయర్స్ వేసాను చూసారు కదా ఇందులో పికిల్స్ వేయటల్లా అలా మీరు కూడా లేయర్స్ వేసేసేయటం గ్రిల్లులో కుక్ చేసేసేయటమే ఇలా అన్ని లేయర్స్ లేయర్స్ వేసేసి బిట్టు ఈ పీకి ఇంకా సో నేను మాట్లాడుతాను నేను యాక్చువల్గా ఇది చేసేసి కుక్ అయ్యే గ్యాప్లో తిడదాం అనుకున్నా కానీ ఏంటంటే ఒకసారి తిట్టడం మొదలుపెట్టినాక నాకు అసలు ఇంకా కంట్రోల్ ఆగలేదు అనమాట అసలు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అదేదో దాన్ని ఏమంటారు వామిటింగ్ ఒకసారి కక్కు మొదలు పెడితే ఆగదు చూసారా అలా బయటకు వచ్చేసా దీని మీద మాక ఇంకా అయిపోయింది లేండి అదే అందులో కొంచెం ఉంది పైన స్ప్రింకిల్ చేస్తాను ఇవి ఇలా లేయర్ లేయర్ వేసుకోవడం అండి ఇదిగో జస్ట్ ఇలా ట్రేలో పెట్టేసేయటం దాంట్లో ఈ వెడల్పుది పట్టదులే గ్రిల్లో పెట్టేసేయటం వీళ్ళు స్నాక్ కింద తిని సుఖపడిపోతారు లాస్ట్ వీడియోకి అయితే బంగారం తింటున్నావు అని చెప్పి రచ రచ్చ చేసి పెట్టారు స్వీట్ల మీద సిల్వర్ లేయర్ వేస్తారు కదా జాన అది మింగుతున్నారుగా వెండి తింటల్లా మీరు పక్కనోడు బంగారం తింటున్నా అండి కాకి గోవాల మీ మేళ్ళో గొలుసులు కొట్టేసి తింటున్నానా నేను ఇంకా నుంచి ఎవరైతే తిన్నా నువ్వే గుర్తొస్తావు స్వీట్ ఎవరైతే తిన్నా నేనే గుర్తొస్తానంట అంటే మరి అలా అనిపించిందండి నేను ఒక మెమరీగా ఒక అడ్వెంచరస్గా ఏదన్నా ట్రై చేయటము ట్రై చేసిన దాన్ని వీడియో పెట్టడము దానికి మీరు అంతకన్నా వరెస్ట్గా అడ్వెంచరస్గా నెగిటివ్ కామెంట్లు తగలెట్టడం మేమండి వెకేషన్స్కి ఇయర్ మొత్తం మంత్లీ కొంచెం కొంచెం డబ్బులు దాసుకొని సేవ్ చేసుకున్న డబ్బుల్ని ఇయర్లో ఒకసారి రెండుసార్లు వెళ్తాం అంతేగాని గార్డెన్లో చెట్టు నుంచి డబ్బులు కోసేసుకొని ఆ కట్ట సర్దేసుకొని మేము వెళ్ళిపోవట్లా సో అందుకని పక్క మనిషి ఎంజాయ్ చేస్తుంటే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ వెనక ఉన్న కష్టం
నేనంట ఏజ్ తెలిసిపోతున్నానంట ఓల్డ్ అయిపోయానంట ఫార్టీ కనబడిపోతున్నాయంట మీ అందం ఏంటండి నేను ఇప్పుడు వంద సార్లు చెప్పాను వీడియోస్లో నేను ఫార్టీ కాదు ఫార్టీ వన్ ఇంకో వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా నేను ఎక్కడ చెప్పానా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ స్కూల్ పిల్లనని చెప్పలేదు కదా నా ఏజ్ తెలిసిపోతే నేను కూడా అంత బాధపడట్లా మీరు ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నారు కేజీ మేకప్ వేసుకున్నా నా ఏజ్ తెలిసిపోతుందంట పాత మేకప్ వీడియోస్ చూడండి మూడేళ్ల నుంచి ఇయర్ కోడ్ చొప్పున పెట్టాను కేజీ వేసాను పది కేజీలు వేసాను మీకు కనబడిపోద్ది సో అందుకని నా ఏజ్ కనిపిస్తున్నందుకు నేను హ్యాపీగానే ఫీల్ అవుతున్నాను ఫార్టీ వన్ ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాను మీరందరూ ఫార్టీ వన్ని క్రాస్ చేస్తారు దానికన్నా ముందే చచ్చిపోరు సో అందుకని కంగారు పడకండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏజ్ అనేది ఎవరు ఆపలేరు ఆపాలనుకున్నా ఆగదు వస్తానే ఉంటుంది సో అందుకని నా ఏజ్ నేను ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటున్నానండి దాచుకోవట్లేదు మీరు కూడా ఎక్కువ బాధపడ మాకండి ఏజ్ కనిపించేస్తుంది ముసల్తనం బయటపడు ముసల్తనం బయటపడక ఎలా ఉంటుందండి నలభై ఒక్క ఏళ్ళు వస్తే కజ్జాను ఆబ్వియస్గా బయటకు వస్తుంది ముసల్తనం నాలుగేళ్ళ కనిపించకుండా ఉండటానికి సరే కానీయండి అది కుక్ అయినా మాట్లాడుకుందాం ఇదిగోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ అయినాక ఇది కొంచెం పులుపు ఉంటుందండి యోగట్ చీజ్ కాబట్టి ఇది చాలా బాగుంటాయి పుల్ల పుల్లగా టేస్టీగా ఉంటాయి ఏంటంటే పెరి పెరి పౌడర్ అండి కొద్దిగా పదం గార్డెన్లోకి వెళ్ళి ఫ్యాషన్ టాక్ చేసుకుందాం చాలా రోజుల తర్వాత కదా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ మరి ఫ్యాషన్ టాక్ లో ఫస్ట్ శారీ గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలా రోజులు అయింది కదండి ఫ్యాషన్ టాక్ చేసి నాకు తెలిసి నేను లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ లో చేశాను ఈ జనవరి మొత్తం దుబాయ్ బ్లాగ్స్ లో ఫ్యాషన్ టాక్స్ లేవు కదా సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ శారీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది ప్యూర్ టస్సర్ పట్టు శారీ అండి సో ఇది యాక్చువల్గా నా శారీ కాదు అమ్మదు అనమాట సో లాస్ట్ టైం ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు బాగా నచ్చింది అన్నానని చెప్పి పంపించింది దీని పళ్ళు ఏమో ఇలా వచ్చింది తసరు మీకు తెలిసిందే కదా లైట్ వెయిట్ కంఫర్టబుల్గా చాలా బాగుంటుంది కదా దీనికేమో మొత్తం ఇలా డిజైన్ వచ్చింది అనమాట పళ్ళు అంతా ఈ టసల్స్ కూడా అమ్మాయి యాడ్ చేసుకుంది ఈ శారీ బ్లౌజ్ కాదు ఇది ఇంకో శారీ బ్లౌజ్ అనమాట దాని దీనికి మనం అటాచ్ చేసాం మొత్తం మగ్గం వర్క్ అండి రా సిల్క్ క్లాత్ మీద జద్దోసి వర్క్ అండ్ పింక్వి నాట్ వర్క్ అనమాట ఇది ఎప్పటితో ఓల్డ్ బ్లౌజ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఎప్పటితో ఇది అసలు దీనికి సెట్ అయిందని వాడుతున్నాను సెట్ అవ్వాలా సెట్ చేసాం సో ఇదనమాట అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా వర్క్ ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు జ్యువెలరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ జ్యువెలరీ ప్యూర్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ అండి నైంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సిల్వర్ అనమాట ఇది నేను శ్రీ సిల్వర్ జ్యువెలరీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో తీసుకున్నానండి క్వాలిటీ చాలా బాగుంది మంచి హెవీ సెట్లా ఉంటుంది అనమాట పూజలకి వాటికి మంచి లుక్ వస్తుంది కదా దీనికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్సే అనమాట ఇది సెట్ ఇవి బ్యాక్ సైడ్ సీల్ కూడా మీకు ఇలా వచ్చింది గోల్డ్ దానికి వస్తుంది కదా బాగా హెవీగా ఉందండి ఈ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా ప్యూర్ క్వాలిటీ స్టోన్స్ అండి పర్ల్స్ ఇవన్నీ కూడా లుక్ చాలా బాగుంది వీళ్ళ దగ్గర ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని పింగ్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇస్తాను ఇది నేను తీసుకుని కూడా ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అయిందండి హెవీగా లుక్ పార్టీ వేర్గా బాగుంటుందని ట్రై చేశాను నా దగ్గర యాక్చువల్గా గుత్త పూసలతో ఇప్పటిదాకా ఏమీ లేవు ఇదే ఫస్ట్ది గుత్త పూసలు సిల్వర్ జ్యువెలరీ తీసుకోవడం ఇవి బాగున్నాయండి ఇవి రైస్ బీట్స్ టైప్ అనమాట రైస్ ముత్యాలంటారు కదా అలాంటివి సో ఇదండి జ్యువెలరీ గురించి వీళ్ళ పేజీలో ఇంకా చాలా వెరైటీ మోడల్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీళ్ళు రిటర్న్ గిఫ్ట్లు కూడా రెడీ చేస్తారండి సిల్వర్లో అండ్ హోల్సేల్ ప్రైసెస్ అనమాట ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళని పింగ్ చేయండి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి ఓకేనా ఇంకెప్పుడు పిట్టుగాడి ఫ్యాషన్ ఈ ఈ డ్రెస్ యాక్చువల్గా త్రీ ఇయర్స్ ఎగోది అందుకని వాళ్ళు దీన్ని కుక్ చేయాలన్నమాట నేను ఈ డ్రెస్లో బిట్టుని లాంగ్ ఫ్రాక్ ఉండాల్సింది ఇలా షార్ట్ ఫ్రాక్ అయింది అసలు నేను చెబుతుంటే మాట్లాడవే ఏంటి ఇది వన్ మంత్ అయింది కదా వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది ఫ్యాషన్ టాక్ చేసి ఇది మర్చిపోయింది పర్పుల్ చేతిలో లాలీపాప్ ఉంది ఇంకిప్పుడు కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఏం చేసేయాలి గుద్ది మంచి లైక్ కొట్టి నైస్ కామెంట్ అందరికి పెట్టేస్తారు ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా బాయ్ మరి